আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ খাইরুস বেসিক ম্যাথের পক্ষ থেকে নতুন ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত আজকে আমরা গণিতের খুব একটা ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি টপিকটা হচ্ছে ট্রেন এবং স্পিড रिलेटेड ম্যাথ তো এখানে হচ্ছে যে আমরা প্রথমে বেসিক কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করব তারপর আমরা কিছু ম্যাথ ক্যালকুলেশন করব प्लाटफर्म करते कत सेकेंड समय लगे अने के नियमर स्टाइले भावें और बोलें अन्सार दुई सेकेंड कारण एक मीटार जाए सेकेंडे दुशो मीटर जाते लगे दुई सेकेंड कई आईडिया भूल क्या भूल ये विषय एक बुझब जो देखें ये एकश मीटार ट्रेन जाखान जार्नी शुरू हलो जाने चले आससे एक सेकेंड समय क्योंकि चले गए एरपे से एकश मीटार अतिक्रम कर आर जाने चले आसल तर क्यों दुई सेकेंड समय चले गए बाट से कि प्लाटफर्म अतिक्रम करते अवश्य पर कारण कि से प्लाटफर्मे शेष माथाय ये आस तो से प्लाटफर्म अतिक्रम करते चाय तो एकश मीटार जो है अर्थात ताके एक सेकेंड समय लगे तेल मोटे समय कत हल समय दुई सेकेंड प्लस एक सेकेंड समय समय तीन समय समय तीन सेकेंड क्यों एम हर कारण इन्हें बेसिक जो आईडिया से एक ट्रेनर दैर्घ्य जा तर अतिक्रांत तो पथर सा दैर्घ्यटा जो करते ना कि समस्या जो ट्रेनटार शेष माथाय झूले थको विशेष जो आप प्रैक्टिकाली देखते चाहिए ये देखते पाई एक ट्रेन सपोज ये एक ट्रेन ये ट्रेन टाइम आ प्लाटफर्म अतिक्रम कर बोझा ट्रेन का प्लाटफर्म आई प्लाटफर्म अतिक्रम करते चाहिए शेष माथा जाते अर्थात ट्रेनर प्लाटफर्म दैर्घ्य जाते हैं साथे साथ ट्रेन निजे दैर्घ्य अतिक्रम करते हैं यह बेसिक जो आईडिया डेभलप करते पाँच मीटार लम्बा एक ट्रेन जदि एक हज़ार मीटार लम्बा एक प्लाटफर्म अथवा एक सेतु अथवा एक रास्ता अतिक्रम करते चाय पाँच और एक हज़ार मिले टोटाल डेढ़ हज़ार मीटार रास्ता अतिक्रम करते अच्छा जो एक हज़ार मीटार जाए समस्या से ट्रेन प्लाटफर्मे शेष माथा ये झूले थको ये अतिक्रम करा बोझा ना एखे एक विषय अने के मन करें जो ट्रेन प्लाटफर्म थे कत दूरे आसे अथवा ट्रेनर सामने एक मानुष एरक अनेक कथा आसे तो एक जिस ख्याल करबें सब समय जो ट्रेन और प्लाटफर्म मन करते हैं ट्रेन हे एखे शेष होने प्लाटफर्म शुरू हो कारण जो मजखने को दूरत थकत अवश्य प्रश्न बोले थक अच्छा एब आस जो कख ट्रेन सामने को दौर्घ्यन वस्तु कम धरण एक मानुष अथवा एक खुटी अथवा एक बिंदु अथवा एक लम्प पोस्ट चले आसे तेल ट्रेन का जो मानुषार ये पास चले जाए क्योंकि से मानुषा के अतिक्रम कर ट्रेनटार दैर्घ्य जो एकश मीटार है एबार् आर एकश मीटारे जो है अर्थात मानुषर दैर्घ्य अतिक्रम करते हैं तेल मूल थीम हे कि दैर्घ्यन को अतिक्रम करते चाहले ट्रेनर निजे दैर्घ्य अतिक्रम करते हैं और दैर्घ्य वाला कोच अतिक्रम करते चाहले दुई दैर्घ्य जो करते हैं यहाँ से बेसिक आईडिया एरपर हमें आसी जो इन स्पीड रिलेटेड किस प्रब्लेम आरकम सपोज एक ट्रेनर गतिवेग चुवान्न कलोमीटर पर आवर तर कथार मान हे एक ट्रेन एक घंटा समय पे चुवान्न कलोमीटर जो पे तो एन जो बी ट्रेनटार यश मीटार लम्बा ये ट्रेन का चुवान्न कलोमीटर बेगे जा चुवान्न कलोमीटर पथ अतिक्रम करते कत समय लागे तो देखें चुवान्न कलोमीटर गतिवेग चुवान्न कलोमीटर जा एक घंटा चुवान्न कलोमीटर अतिक्रम करते पर अतिक्रम करते चाहले कि करते ट्रेन का चुवान्न कलोमीटर ये पशे आसते हैं तो ये पशे आसते गले एक मीटार अतिक्रम करते तरह ताकि जाते हैं चुवान्न कलोमीटर प्लस एकश मीटार एट जो ख्याल करबें जो ट्रेनर दूरत अतिक्रम मैं ट्रेनर गतिवेगटा हम सब समय कलोमीटर पर आवारे देवा थे और ट्रेनर दैर्घ्य विशाल लम्बा है ना मीटारे देवा थे ये तो मीटार और कलोमीटर के तो जो करा जाए ना यही जो करते हैं जो चुवान्न कलोमीटर जो गतिवेगटा देवा आए आपके मीटारे कनभार्ट करबले कि जो कर मीटार मीटार बोलते पर 
কারণ মিটার আর কিলোমিটার তো যোগ করা যাবে না আচ্ছা তো আসি যে এই চুয়ান্ন কিলোমিটারকে মিটারে বানানোর একটা শর্টকাট প্রসেস আছে চুয়ান্ন কিলোমিটার গুণন পাঁচ বাই আঠারো ইকুয়াল টু মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ যে কোনো কিলোমিটার পার আওয়ারকে পাঁচ বাই আঠারো দিয়ে যদি গুণ করা যায় তাহলে এটা মিটার পার সেকেন্ড হয়ে যায় তার মানে কি বিষয়টা একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখেন যে যে ট্রেনটা চুয়ান্ন কিলোমিটার বেগে যাচ্ছে ওই ট্রেনটা যদি এক সেকেন্ড সময় পায় তাহলে সে পনেরো মিটার যেতে পারবে কারণ অনেকের প্রশ্ন করেন যে এই পাঁচ বাই আঠারোটা কোথা থেকে আসলো এটা কি মুখস্থ করতে হবে না মুখস্থ করতে হবে না বিষয়টাকে আমরা বুঝবো তারপরে অটোমেটিক্যালি মনে থাকবে কীরকম আসি যে এই পাঁচ বাই আঠারোটা কোথা থেকে আসলো দেখেন যে একটা ট্রেনের গতিবেগ যদি এক কিলোমিটার পার আওয়ার হয় তাহলে এক কিলোমিটার পার আওয়ার এই কথাটার মানে হচ্ছে এক ঘন্টা বা ষাট মিনিটে যায় এক মিনিট এক হাজার কিলোমিটার মানে এক কিলোমিটার তাহলে ষাট মিনিটকে আমরা যদি সেকেন্ড বানাই তাহলে ছত্রিশশো সেকেন্ডে যাবে এক হাজার মিটার অর্থাৎ কিলোমিটারের সঙ্গে যেমন ঘন্টার সম্পর্ক মিটারের সঙ্গে তেমন সেকেন্ডের সম্পর্ক তাহলে তিন ছত্রিশশো সেকেন্ডে যদি এক হাজার মিটার যায় তাহলে এক সেকেন্ডে যাবে এক হাজার ডিভাইডেড ছত্রিশ এটা কাটাকাটি করলে যেটা থাকবে দেখেন এই যে আঠারো দুগুণা ছত্রিশ পাঁচ দুগুণা দশ পাঁচ বাই আঠারো অর্থাৎ যে ট্রেনটার গতিবেগ এক কিলোমিটার পার আওয়ার মানে এক ঘন্টায় এক কিলোমিটার যেতে পারে ওই ট্রেনটা এক সেকেন্ডে পাঁচ বাই আঠারো মিটার রাস্তা যেতে পারবে তাহলে দেখেন আমি যদি এখানে এক কিলোমিটার না বলে আমি যদি বলতাম যে দুই কিলোমিটার তাহলে এখানে হয়ে যেত দুই হাজার মিটার দুই হাজার মিটার মানে এই পাঁচ বাই আঠারোর সঙ্গে দুই গুণ হইত যদি বলতাম দশ হাজার মিটার তার মানে দশ কিলোমিটার তাহলে এখানে দশ দ্বারা গুণ করতে হইত অর্থাৎ যে কোনো কিলোমিটার পার আওয়ারকে যদি পাঁচ বাই আঠারো দ্বারা গুণ করা যায় তাহলে এটা হয়ে যাবে মিটার কি মিটার মিটার পার সেকেন্ড মিটার পার সেকেন্ড মানে কি মানে হচ্ছে যে এই কাটাকাটি করার পরে যে রাস্তাটা আসবে এটা হচ্ছে এক সেকেন্ডে যাওয়া পথ একটা স্যাম্পল দেখি আমরা যে সাপোজ বাহাত্তর কিলোমিটার হচ্ছে একটা ট্রেনের গতিবেগ তাহলে আমরা দেখি যদি পাঁচ বাই আঠারো দ্বারা গুণ করি তাহলে চারা পাঁচা কুড়ি যে যে ট্রেনটা বাহাত্তর কিলোমিটার পার আওয়ারে যায় সেটা বিশ মিটার পার সেকেন্ড যাবে এখন আসি এই ভাঙে ভাঙের বিষয়টা শিখে লাভ কি হলো আমরা অঙ্ক করতে যেয়ে ক্লিয়ার হব আচ্ছা আপনার একটা অঙ্ক শোনেন অঙ্কটা হচ্ছে এই রকম যে একটা ট্রেন ছত্রিশ কিলোমিটার বেগে চলছে প্রশ্নটা আপনারা দেখতে পারবেন ছত্রিশ কিলোমিটার বেগে চলা একটা ট্রেন পঞ্চাশ মিটার যার দৈর্ঘ্য সেটা রাস্তার পাশে একটা খুঁটিকে কত সেকেন্ডে অতিক্রম করবে এটা হচ্ছে প্রশ্ন প্রশ্নটা অনেক ইজি আমরা জাস্ট বিষয়টা বুঝবো তাহলে বিষয়টা হচ্ছে দেখতে এই রকম যে এটা হচ্ছে একটা পঞ্চাশ মিটার ওয়ালা লম্বা ট্রেন এই ট্রেনটার সামনে চলতেছে চলতেছে হচ্ছে গতিবেগ হচ্ছে ছত্রিশ কিলোমিটার পার আওয়ার তো এই ট্রেনের সামনে একটা মানুষ চলে আসছে এই মানুষটার কোনো দৈর্ঘ্য নাই তো বলছে মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে তাহলে এই ট্রেনটাই মানুষটাকে অতিক্রম করতে কত সেকেন্ড সময় লাগবে দেখেন এখানে বলছে যে মিটার এখানে আবার বলছে কিলোমিটার আবার অ্যান্সার সাইজের সেকেন্ড তাহলে আমাদের এই সবার সূর্য ট্রেনের অঙ্কগুলোতে যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে যে এই ছত্রিশ কিলোমিটার পার আওয়ারকে ভাঙতে হয় তাহলে পাঁচ বাই আঠারো দিয়ে যদি আমরা ভাঙি তাহলে আঠারো দুগুণা ছত্রিশ পাঁচ দুগুণা দশ তাহলে দেখেন এই যে কিলোমিটার পার আওয়ারটা হয়ে গেল মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ যে ট্রেনটা এক ঘন্টায় ছত্রিশ কিলোমিটার যাই তো সেই ট্রেনটা এক সেকেন্ডে দশ মিটার যাবে তাহলে এখন আমরা এই দশ মিটারটাকে কিভাবে কাজে লাগাইতে পারি এটা আমরা দেখব খেয়াল করেন আমরা যখন শুরুতে বলতেছিলাম তখন কিন্তু এটা বলছিলাম যে একটা মানুষকে অতিক্রম করার জন্য এই ট্রেনটা এই পাশে চলে আসলেই হয়ে যাবে তাহলে এই পাশে চলে আসতে চাইলে তাকে বিশ পঞ্চাশ মিটার যাইতে হবে তাহলে আমরা যদি ওই নিয়মে লিখি যে দশ মিটার যেতে লাগে এক সেকেন্ড তাহলে এক মিটার যেতে লাগবে এক বাই দশ আর পঞ্চাশ মিটার যেতে লাগবে এই যে পঞ্চাশ তাহলে হচ্ছে পাঁচ অর্থাৎ পাঁচ সেকেন্ড হচ্ছে সময় কিন্তু এইভাবে সব অঙ্কে ওই কিং নিয়মে যাওয়া যাবে না কারণ কি এভাবে টাইম পাওয়া যাবে না শর্টকাটে কীভাবে করা যায় এই যে শর্টকাটে হচ্ছে একটা নিয়ম হচ্ছে দূরত্বকে গতিবেগ দিয়ে ভাগ করলে সময় বের হয় কীরকম যে পঞ্চাশ মিটার যেতে হবে আবার এক সেকেন্ডে যায় দশ মিটার তাহলে এই দশ দিয়ে পঞ্চাশকে ভাগ করলে হবে পাঁচ সেকেন্ড এটা হচ্ছে টাইম বাইর করার সিস্টেম তো এরকম আমরা আরও দু একটা প্রশ্ন পড়ব তাহলে ক্লিয়ার হবে বিষয়টা আপনার একটা প্রশ্ন শোনেন প্রশ্ন হচ্ছে এরকম আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাবেন যে একটা ট্রেনের বেগ ঘন্টায় বাহাত্তর কিলোমিটার ট্রেনটির দৈর্ঘ্য একশো আশি মিটার তিনশো বিশ মিটার দীর্ঘ একটা প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করতে কত সময় লাগে আচ্ছা তাহলে আসি আমরা যে অঙ্কগুলো আমরা লিখবো কিভাবে আসলে বিষয়টা বুঝবো এই যে ট্রেনট
এই ট্রেনটা সামনে একটা প্ল্যাটফর্ম চলে আসছে প্ল্যাটফর্মটা হচ্ছে তিনশো বিশ মিটার লম্বা এই ট্রেনটাকে এই প্ল্যাটফর্মটা অতিক্রম করতে হবে মানে এই পাশে যাইতে হবে তাহলে আমরা জানি কি যে প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করার সময় এই একশো আশি প্লাস তিনশো বিশ যোগ করে পাঁচশো আনতে হবে কিন্তু এই যে পাঁচশো বললাম বাট পাঁচশোর কাজ কিন্তু আগে না আগে কার কাজ ট্রেনের যে কোনো অঙ্ক দেখলে আপনাকে আগে গতিবেগের কাজটা করতে হবে কারণ গতিবেগটাকে ভাঙলে এগুলো করার সুবিধা হবে তাহলে একটা ক্লু কিন্তু দেওয়া ছিল বলা ছিল কি যে ট্রেনের গতিবেগ হচ্ছে বাহাত্তর কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে এই বাহাত্তরকে দেখলেই আমরা দ্রুত পাঁচ বাই আঠেরো দিয়ে ভেঙে নিব বিশ এই বিশের নাম কি বিশের নাম হচ্ছে বিশ মিটার পার সেকেন্ড সোজা বাংলায় যাকে বলা যায় যে এক সেকেন্ডে যাবে বিশ মিটার অর্থাৎ যে ট্রেনটা এক ঘন্টায় যাবে বাহাত্তর কিলোমিটার ওই ট্রেনটা যদি এক সেকেন্ড সময় পায় তাহলে সে বিশ মিটার যেতে পারবে তাহলে আমাদেরকে এবার এই বিশ দিয়ে ভাগ করতে হবে বিশ দিয়ে কাকে ভাগ করব একশো আশিকে নাকি তিনশো বিশ না একশো আশি কেউ না তিনশো বিশ কেউ না কারণ দুইটা মিলে যখন যোগ করব এটা হচ্ছে মোট পথ তাহলে মোট পথ হচ্ছে একশো আশি আর তিনশো বিশ যোগ করলে পাঁচশো তাহলে এই পাঁচশোকে যদি আমরা পঞ্চাশ বিশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে পঁচিশ সেকেন্ড অর্থাৎ ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মটাকে অতিক্রম করার জন্য মাত্র পঁচিশ সেকেন্ড সময় নেবে আচ্ছা তো আমরা আশা করি এই রকমের প্রশ্নগুলো আপনারা বুঝবেন আমরা এখন হচ্ছে কি যে এই প্রশ্নটা একটু ভেরিয়েশন দেখব কারণ অনেক সময় হয় কি যে এগুলা একটু ঘোরায় আসে তো যে কেউ এই প্রশ্নগুলো সমাধান করতে চাইলে অনেকে রেফার করে যে ক্লাস সিক্স সেভেন এইট নাইনের বই পড়েন আসলে ওই বইগুলাতে যথেষ্ট ম্যাথ দেওয়া নাই ক্লাস সেভেনের বইয়ের টেনের দুই তিনটা অঙ্ক দেওয়া আছে এগুলো দিয়ে আসলে ম্যাথ ফুললি শেখা যাবে না তো আপনারা জব রিলেটেড যে কোনো বইয়ে দেখবেন ট্রেনের যে অধ্যায়গুলো আছে এই অধ্যায়ে অনেকগুলো প্রশ্ন আছে আপনার হচ্ছে সিকুয়েন্সিয়ালি শিখতে হবে তাহলে অনেক দিন মনে থাকবে তো আমরা আসি একটু সিকুয়েন্সিয়ালি শিখে এখন আমরা যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য বের করা তাহলে একটু আগে যেটা শিখলাম ওটা হচ্ছে কি যে কতটুকু টাইম লাগছে সেটা বাই করা তাহলে দৈর্ঘ্য বের করা একটা অঙ্ক শোনেন বলছে কি যে বাহাত্তর কিলোমিটার বেগে একটা ট্রেন পনেরো সেকেন্ডে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মানুষকে অতিক্রম করে ট্রেনটির দৈর্ঘ্য কত তাহলে বাহাত্তর কিলোমিটার এখন কিন্তু আগের বার আমরা চাচ্ছিলাম কি যেটা হচ্ছে একটা ট্রেন এই ট্রেনের দৈর্ঘ্য কথা আমরা জানি না এটাকে অনেকে অনেক বইয়ে এক্স ধরে করেন এই ট্রেনের অঙ্কে এক্স ধরার দরকার নাই সহজে পারা যাবে তো এই সামনে একটা লোক চলে আসছে এই লোকটাকে অতিক্রম করল সে সময় লাগলো পনেরো সেকেন্ড এখন এই ট্রেনটার গতিবেগ হচ্ছে বাহাত্তর কিলোমিটার পারাও তারা দেখেন আগের বার কিন্তু এই ট্রেনের দৈর্ঘ্য দেওয়া ছিল আমরা টাইম বার করছিলাম আর এবার টাইম দেওয়া আছে কিন্তু দৈর্ঘ্য দেওয়া নাই তাহলে আমরা কী করব আমরা এই দৈর্ঘ্যটা বার করব এখন সে আমরা আগে সবাইকে বাহাত্তরকে ভাঙবো সবার শুরুতে বাহাত্তরকে ভাঙলে হচ্ছে পাঁচ বাই আঠারো চার চারা পাঁচা কুড়ি অর্থাৎ বিশ মিটার পার সেকেন্ড এই কথাটা মানে হচ্ছে এক সেকেন্ডে যায় বিশ মিটার এই কথা মানে হচ্ছে বিশ মিটার যেতে লাগে এক সেকেন্ড তাহলে আসি যে পনেরো সেকেন্ড যে লাগছে তাহলে পনেরো সেকেন্ড দেখেন এই ট্রেনটা বাহাত্তর কিলোমিটার বেগে চলতেছে এই কথার মানে হচ্ছে যে ট্রেনটা যদি টোটাল এক ঘন্টা সময় পায় তাহলে সে বাহাত্তর কিলোমিটার দূরে চলে যাবে তাহলে যদি এক সেকেন্ড সময় পায় তাহলে কতটুকু যাবে এক সেকেন্ড সময় পেলে সে বিশ মিটার রাস্তা যাবে তাহলে বলতেছে যে এই লোকটাকে অতিক্রম করার সময় তার পনেরো সেকেন্ড সময় লাগছে তাহলে আমরা দেখি পনেরো সেকেন্ডে সে কতটুকু রাস্তা গেছে পনেরো গুণন বিশ সমান সমান তিনশো মিটার অর্থাৎ ট্রেনটা যদি পনেরো সেকেন্ড সময় পায় তাহলে সে টোটাল তিনশো মিটার রাস্তা যেতে পারবে এখন দেখেন যে ট্রেনটা তো পনেরো সেকেন্ডে তার নিজের দৈর্ঘ্য অতিক্রম করছে তাহলে এই তিনশো যে দেখতেছি আমরা এই তিনশোই হচ্ছে তার নিজের দৈর্ঘ্য এখন আসি যদি এই প্রশ্নটাতে এখানে মানুষকে অতিক্রম না করে বলতো যে একশো মিটার একটা প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করছে তাহলে আমরা বুঝতাম যে এই পনেরো সেকেন্ডে যে তিনশো মিটার রাস্তা গেল এই তিনশো মিটার ট্রেনের দৈর্ঘ্য না আবার এটা সেতুর বা প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য না এটা হচ্ছে পনেরো সেকেন্ড সময়ের টোটাল পথ এর মধ্যে যদি দুইশো মিটার যদি মানে ট্রেনটা যদি দুইশো মিটার হয় তাহলে প্ল্যাটফর্মটা হবে একশো মিটার আর প্ল্যাটফর্ম যদি একশো হয় ট্রেন হবে দুইশো মিটার আচ্ছা আমরা তাহলে আটটা প্রশ্ন দেখি তাহলে এই বিষয়টা ক্লিয়ার হবে সেটা হচ্ছে যে শুনুন আপনারা যে একশো মিটার দীর্ঘ একটা ট্রেনের গতিবেগ ঘন্টায় আটচল্লিশ কিলোমিটার ওই ট্রেনটা একুশ সেকেন্ডে একটি সেতু অতিক্রম করলো সেতুটির দৈর্ঘ্য কত তো এই অঙ্গটা খুব দ্রুত করতে চাইলে সবার আগে এই আটচল্লিশকে কাটাকাটি করতে হবে পাঁচ বাই আঠারো দিয়ে তাহলে এই আঠারো ছয় আসটা আটচল্লিশ আর হচ্ছে তিন ছয় আঠারো উপরে হচ্ছে চল্লিশ বাই তিন এই ফ্রাকশন দেখে ঘাবড়ে যাওয়া যাবে না কারণ
এখন আসি আমাদের বলতেছে কি যে বলতেছে যে 21 সেকেন্ড সময় লাগে তাহলে 21 সেকেন্ডে কতটুকু যাবে এটার নাম কি এটা হচ্ছে 1 সেকেন্ডে যাওয়া পথ তাহলে এই যে সব কিছুকে ওই কিং নিয়মে লেখা যাবে না যে 1 সেকেন্ডে যায় 40 বাই 3 অতএব 21 সেকেন্ডে যায় এই যে 21 গুণ এটা না লিখে ডাইরেক্ট গুণ করা যায় এই ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট পাততে হবে বিশেষ করে এমসিকিউ পরীক্ষায় আচ্ছা তো আসি 3 7 21 4 7 8 280 এখন দেখেন এই 280 টা কি 280 টা হচ্ছে 10 টার 21 সেকেন্ডে যাওয়া মোট পথ এই মোট পথে কি কি আছে দেখি একটু যেহেতু এবার 10 টা একটা সেতুকে অতিক্রম করছে তাহলে এই যে 10 টা হচ্ছে 100 মিটার লম্বা আর সেতুটা কত আমরা জানি না কিন্তু এটা জানি যে এই 10 টা যখন এই সেতুটাকে অতিক্রম করছে তখন তার টোটাল 21 সেকেন্ড সময় লাগছে তাহলে আমরা ক্যালকুলেশন করে বাইর করলাম যে 21 সেকেন্ডে সে টোটাল 280 মিটার পথ গেছে তাহলে এই 280 মিটারের মধ্যে 10 এর নিজের দৈর্ঘ্য আছে আবার সেতুটার দৈর্ঘ্য আছে তাহলে 10 এর নিজের দৈর্ঘ্য যদি 100 হয় তাহলে সেতুটার দৈর্ঘ্য কত হবে সেতুটার দৈর্ঘ্য অবশ্যই 180 হবে কিভাবে বাইর হবে এই যে টোটাল অতিক্রান্ত পথ থেকে যদি 10 এর দৈর্ঘ্য বাদ দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সেতুর দৈর্ঘ্য বাইর হবে আবার আসি যে এই যে 10 এর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলো এই 10 টা যদি আমি মুছে দিতাম বলতাম যে সেতুর দৈর্ঘ্য 180 দেওয়া আছে 10 এর দৈর্ঘ্য কত তখন আবার কি করতাম তখন এই 280 থেকে সেতু বাদ সেতু বাদ দিলে 10 বাইর হবে তার মানে এই প্রশ্নগুলাই কিন্তু বারবার ঘুরায় ফিরায় আসে আর কিছু অ্যাডভান্স লেভেলের প্রশ্ন আসে সেগুলো আমরা করব তো আমরা একটা ইংলিশে প্রশ্ন সমাধান করব হ্যাঁ যেটা হচ্ছে যে এই প্রশ্নটা সমাধান করে নয় নম্বর এই প্রশ্নটা শুনে বলছে যে এই হ্যান্ড এই বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিসে ক্যাশের অফিসার পরীক্ষার প্রশ্ন আসছে বলছে আপনার প্রশ্নটা দেখবেন এ টেন এইট হান্ড্রেড মিটার লং ইজ রানিং অ্যাট এ স্পিড অফ আটাত্তর কিলোমিটার আটাত্তর কিলোমিটার বেঁকে যাচ্ছে ইংলিশে প্রশ্ন কিন্তু নিয়ম এক ইফ ইট ক্রসেস এ টানেল ইন ওয়ান মিনিট যদি একটা টানেল অতিক্রম করে এক মিনিট সময়ে দেন দ্য লেংথ অফ দ্য টানেল টানেলটার দৈর্ঘ্য কত আচ্ছা তাহলে বিষয়টা প্র্যাকটিক্যালি ফিল করতে হবে পরীক্ষায় কিন্তু ডাইরেক্ট লিখবেন বাট প্র্যাকটিক্যালি ফিলটা এইরকম যে যে আটশো মিটার লম্বা একটা ট্রেন ঠিক আছে এই ট্রেনটা আটাত্তর কিলোমিটার বেগে যাচ্ছে সামনে একটা টানেল পড়ে গেছে এই টানেলটা অতিক্রম করতে তার এক মিনিট সময় লাগে তাহলে আমরা তো শিখছি যে এই যে অঙ্ক যখন ভালো করে বুঝবেন তখন ডাইরেক্ট শুরু করবেন আটাত্তরকে আগে ভাঙতে হবে কি দিয়ে পাঁচ বাই আঠারো দিয়ে তিন ছয় আঠারো ছয় তেরো আটাত্তর পাঁচ তেরো পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টি বাই তিন এই পঁয়ষট্টি বাই তিনের নাম হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড এখন এই এক মিনিট মানে তো ষাট সেকেন্ড তাহলে আমরা যদি ষাট সেকেন্ড দিয়ে গুণ করি তাহলে যেটা বাইর হবে সেটার নাম হচ্ছে ষাট সেকেন্ডে যাওয়ার টোটাল পথ তো ষাট সেকেন্ডে যাওয়ার টোটাল পথ হচ্ছে তেরোশো মিটার তাহলে ট্রেনটা যদি আটশো মিটার হয় অবশ্যই টানেলটা হবে তেরোশো মাইনাস আটশো সমান সমান পাঁচশো তার মানে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে কনসেপচুয়াল বিষয়গুলো যদি ক্লিয়ার করা যায় এবং ইজি ম্যাথগুলো যদি বুঝে বুঝে করা যায় তাহলে কিছু ইংরেজিতে ম্যাথ আসলেও ওগুলো পারা যাবে জাস্ট বিষয়টা বুঝতে হবে তো আপনাদের জন্য একটা প্রশ্ন থাকলো এই প্রশ্নটা আপনারা সমাধান করার চেষ্টা করবেন পরবর্তীতে আমরা দ্বিতীয় পার্টে চলে যাব তো প্রশ্ন হচ্ছে এরকম আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাবেন অগ্রণী ব্যাংকের এসোর পরীক্ষা আসছে যে এ ট্রেন ওয়ান মিটার লং অ্যান্ড রানিং অ্যাট এ স্পিড অফ সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার টেক্স থার্টি সেকেন্ড টু ক্রোস এ ব্রিজ হোয়াট ইজ দ্য লেংথ অফ দ্য ব্রিজ এই প্রশ্ন আপনারা সমাধান করে কমেন্ট বক্সে উত্তর লিখবেন আমরা নেক্সট পার্টে আরও কিছু প্রশ্ন দেখব ধন্যবাদ সবাইকে